അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതൊരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നാല് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയണം രണ്ട് മാങ്ങ ഇത്തിരി പഴുപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെത്തിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ രണ്ട് മാങ്ങ നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നാല് മാങ്ങയും നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് പഴുപ്പ് കുറവാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അധികം പഴുക്കാത്ത മാങ്ങ ഒന്ന് ഞാൻ സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പകുതിയോളം മുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് സ്പൂണ് വെച്ച് ഉടച്ച് നോക്കുമ്പം നല്ലപോലെ ഉടയുന്ന രീതി വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ടര പിടി ചെറുകിയ തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ അര സവാള അതായത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയുടെ പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് വെള്ളം ആയിപ്പോവും അപ്പം ഇതൊന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ മാങ്ങ എന്തായി നോക്കാം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ അധികം മധുരമില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിതൊന്ന് മാങ്ങ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അത് ശരിക്കും അങ്ങ് വെന്തിട്ടില്ല ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേവട്ടെ അപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് നോക്കുമ്പം ഇത് നന്നായി ഉടയുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അതായത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കുമിളകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അരപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകി അതും കൂടെ ചേർക്കാം അത്രയും വെള്ളം മതി ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് ലേശം കുറവുണ്ട് 
ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും മധുരവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുളി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുമിളകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് അതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കാം കടുകും ജീരകവും പൊട്ടി വരുന്നതാണ് കണക്ക് ആയെന്ന് അറിയുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മുളകൊക്കെ ഒന്ന് മെരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടും അത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിച്ചേരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചൊന്ന് മൂടി വെക്കണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സേർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള വിഭവവുമായി വരുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്